Jacqueline Andere adalah salah satu aktris senior yang masih terus aktif di industri hiburan Meksiko hingga kini. Ibunda dari aktris Chantal Andere ini dikenal lewat peran-peran antagonisnya di sejumlah telenovela ternama seperti Mikerida Isabel, Angela, La Otra, La Madrastra, Sohitu Duenya, dan La Mexicana y El Guero. Maria Esperanza Jacqueline Andere Aguilar lahir di Mexico City pada 20 Agustus 1938. Sejak kecil, ia sudah bermimpi untuk menjadi seorang aktris. Namun ketika usianya baru menginjak 13 tahun, ibunya justru memasukkan Andere dengan paksa ke sekolah biarawati di Morelia, Meksiko, setelah kepergok berciuman dengan sang pacar di sebuah bioskop setempat. Usai lulus dari sekolah tersebut, Andere memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat di mana keluarganya tinggal. Saat usianya menginjak 16 tahun, Andere berhasil memenangkan sebuah kontes kecantikan dengan hadiah utama berlibur ke Meksiko. Setelah kembali menginjakan kakinya di negeri Sombrero, Andere pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang aktris. Maka ia pun lalu mendaftarkan diri di Association Nacional de Actores Anda untuk mempelajari teknik seni peran. Jacqueline Andere mengawali debutnya di industri hiburan dengan menjadi seorang model iklan. Lucunya, saat ia menjadi model dari sebuah restoran ayam goreng, mereka tidak membayarnya dengan uang, melainkan dengan makanan. Akhirnya Andere pun dengan terpaksa harus memakan ayam goreng setiap hari. Sedangkan karirnya di dunia seni peran dimulai pada tahun 1959 dengan terjun sebagai aktris di teater eksperimental dan di film berjudul El Bestido de Novia. Kemudian kesempatan emasnya datang setelah ia bertemu dengan aktor sekaligus produser dan sutradara telenovela Ernesto Alonso. Saat itu, sang produser tiba-tiba memanggilnya untuk melakukan sejumlah adegan. Rupanya Alonso terpikat dengan akting Andere. Maka ia pun lalu memberikan salah satu peran dalam telenovela La Leona. Sejak saat itulah, Jacqueline Andere pun memulai karirnya sebagai bintang telenovela. Sebagaimana aktris pendatang baru yang belum berpengalaman, Jacqueline Andere pun memulai karirnya dari nol dengan penuh perjuangan. Pada saat itu, pihak televisa mewajibkan para aktor dan aktris untuk menyiapkan sendiri kostum yang akan mereka kenakan untuk syuting. Sebagai aktris baru yang belum mendapatkan banyak penghasilan, tentu saja Andere kewalahan untuk mendapatkan kostum yang akan digunakannya untuk syuting. Akhirnya ia pun membeli kostum-kostum tersebut dari sebuah toko pakaian dengan cara membayar secara kredit setiap bulan. Namun karena jumlah kredit bajunya di toko tersebut semakin menumpuk, ia pun akhirnya tidak lagi sanggup untuk membayar cicilan kredit pakaiannya. Akibatnya, pihak toko kemudian mengambil kembali baju-baju yang dikreditnya, bahkan menyita sejumlah barang-barang miliknya di apartemen yang juga diperolehnya dengan cara mengkredit. Saat karirnya mulai menanjak, Jacqueline Andere mengaku pernah mendapatkan pelecehan dari sepasang publik figur ternama. Diungkapkan Andere, 
sepasang pabrik figur yang merupakan pembawa acara televisi terkenal itu mengundangnya untuk makan malam di rumah mereka. Namun begitu ia tiba, mereka malah mencoba melecehkannya. Untungnya Andere adalah seorang aktris yang hebat. Dengan kemampuan aktingnya, ia pun lalu berpura-pura sakit. Kesempatan tersebut kemudian ia gunakan untuk melarikan diri dari rumah sang pabrik figur. Llegué en un taxi a su casa, cenamos y entonces pues esta persona eh, ya que habíamos, estábamos sentados ahí me quiso dar un beso y, y todo el rollo. Le decía no, 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 ahí está tu esposa, ¿cómo crees? Pues historia que va saliendo la señora en el cliché. Salió en el cliché, yo cuando la vi dije Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué se puso esa cosa? Y ya se me sienta del otro lado. ¿Eh? Y fue cuando yo dije, esto me huele muy mal. Entonces empecé a decir, este, Ay, ya, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, porque salía muy temprano el tren. De todas maneras me tenía que ir. Pero empecé a decirles, me siento mal. Me siento muy mal, me siento muy mal. Tengo ganas de... Y entonces me fui al baño, hice la faramaya de uok, y uok, y uok, uh -huh. para que me oyeran, la uh -huh. hacía fuerte. Entonces salí del baño así, como que me sentía fatal. Me estaba sintiendo fatal del Obvio. susto. Sí. Del susto, que dije, esto, que quiere, verdad? Uh -huh. Y entonces le dije, no, no, ya, ya me quiero ir a mi casa, me pides un taxi, por favor. Pada tahun 1966, Jacqueline Andere menikah dengan sutradara film dan penulis Jose Maria Fernandez Unsain, yang merupakan presiden dari Sociedad General de Escritores de Mexico, Sohem. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang putri cantik yang kelak akan mengikuti jejak sang ibunda sebagai bintang telenovela, yaitu Chantal Andere. Namun, Jacqueline Andere memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait dengan kelahiran sang putri. Menurut Andere, ia pernah nyaris kehilangan putri satu-satunya itu sesaat setelah Chantal lahir. Ia menuturkan, dua bulan setelah kelahirannya, Chantal berada dalam kondisi kesehatan yang membahayakan akibat keracunan obat-obatan. Saat itu, dokter yang merawat bayi Chantal mengirimkan seorang asistennya untuk melakukan pemeriksaan di rumah. Namun sang asisten dokter kemudian memberikan obat melebihi dosis yang seharusnya. Akibatnya, bayi cantal pun tertidur dengan waktu yang sangat lama tanpa makanan dan minuman. Ketika sang ayah, Jose Maria Fernandez Pusain mengeceknya, ternyata cantal tidak memberikan reaksi apapun. Akhirnya, Andere dan suaminya segera melarikan putri sematawa yang mereka ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter segera membersihkan obat-obatan dari tubuh kecil sang bayi. Dokter kemudian memberikan kabar buruk kalau bayi mereka masih berada dalam kondisi kritis, sehingga dapat meninggal setiap saat. Namun, untungnya keajaiban menyertai cantal andere kecil. Setelah melalui malam yang mendebarkan, bayi cantik itu pun berhasil memperjuangkan hidupnya. Una niña que nada más me dio un susto horrible. Se nos estaba muriendo. ¿Qué le pasó? Exceso de medicamentos. Me la estaban envenenando. ¿Cómo? Sí, porque el doctor que, que era muy famoso y vive en el Pedregal y todo el rollo, no iba a él a verla, sino mandaba a un ayudante. Uh -huh. Entonces ese ayudante, si ella tenía, no sé, que un poquito de gripita, le daban unas cosas. Y, 
y para que, que no estaba comiendo bien, que no sé qué, o venía otro ayudante. Uh -huh. Le daba otras medicinas. Y de pronto, este, pues yo dije, no, yo, yo, yo la veía rara, de ventil, pues ya estaba drogada todo el tiempo la niña. Conclusión, que no, que no, que no comía. Estaba dormida todo el tiempo. Entonces le empezó a endurecer la mo aquí, la mollejita. Entonces yo me fui con un doctor y le digo, doctor, este, está, mi hija no está bien, está muy rara. Entonces revisó y, y me dijo, ¿qué medicamento le está dando? Estos. Dice, pero este, ese medicamento ya no se usa. Me dijo, entonces, este, la vi tan rara, así como ya ida, y, y, y le voy con José María y le digo, oye, Chantal, está, está mal. Ya le han platicado lo de la molleja y todo el rollo, ¿no? Y, y entonces, sube, ven, sube a verla. Y le hacía así. Dice, no reacciona. Madre mía. Le hablamos al doctor este de urgencia y bueno, ya no se la llevaron y la estuvieron, le sacaron de, de su espinita dorsal, uh -huh. le sacaron líquido, líquido. Se cantó, todo el país, un rollo larguísimo. No, no te puedes imaginar lo que es ver a un, un bultito de, de dos meses. Al otro día que llegué, le habían puesto todo de llena de, en sus uh -huh. piecitos, agujas, en todas partes agujas. Él sabía lo que había pasado. Ah, para eso nos dice, mire, no tiene caso, eran las 11 no tiene caso que estén aquí. Váyanse a su casa, no sabemos si amanezca. Así nos dijo, si a las 7 de la mañana ella está bien, se amanece. Saat ini, Jacqueline Andere kembali aktif di industri hiburan Meksiko setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di Meksiko. Selain kembali berakting di teater dan layar kaca, Andere juga menikmati waktunya dengan bermain bersama dengan kedua cucunya, anak dari putri semata wayangnya, Chantal Andere. Andere 